Ici Fabienne Cola, bienvenue aux apéros SAQ Haïti en folie dans le cadre des 15 ans du Festival Haïti en folie. Le Festival Haïti en folie est présenté par la Banque TD, créé par la Fondation Fabienne Cola. Mais vous savez, cette année, eh bien, comme je l'ai dit au début, nous fêtons plusieurs anniversaires. Ce sont les 15 ans du Festival Haïti en folie, les 100 ans de la Société des alcools du Québec, la SAQ, et les 35 ans de carrière de Dany Laferrière. Alors nous avons tellement de raisons de célébrer, et bien c'est pour ça que nous avons décidé et bien, de vous offrir pendant toute la semaine du Festival Haïti en folie des cocktails à base de rhum et de toutes sortes de produits québécois et de produits de la Caraïbe et de produits haïtiens. Alors ne ratez pas ce rendez-vous, bon festival et que la fête commence! Ici Fabienne Cola, bienvenue à cette nouvelle capsule euh, du Festival Haïti en folie. Nous fêtons 15 ans cette année du Festival Haïti en folie et en même temps la SAQ, la Société des alcools du Québec, fête ses 100 ans en cette occasion exceptionnel. Eh bien, on a voulu vous faire toute une série de capsules avec des cocktails que j'aime euh, beaucoup boire chez moi, avec des amis, en famille ou toute seule. Hein? Des fois, il hein, faut bien... Euh, euh, se gâter un petit peu dans son jardin ou à la maison, peu importe, pendant l'été surtout parce qu'il fait très chaud. Mais avant, mais avant qu'on commence avec cette recette de cocktail de mojito à la Fabienne, euh, j'aimerais ça vous, euh, vous remercier. Je vais prendre une seconde pour vous remercier parce que cela fait quand même 15 ans que vous supportez, que vous soutenez que vous venez découvrir et redécouvrir le Festival Haïti en folie. Vous avez passé avec nous des moments d'allégresse, des moments où on était tous ensemble au Parc La Fontaine en train de célébrer en plein air, des moments où nous étions en salle avec des concerts intimes, d'autres moments où nous écoutions euh, une conférence de littérature, que ce soit avec Daniela Ferrière ou quelqu'un d'autre. Et par moments, eh bien, c'était plutôt le défilé rara, en plein air, en pleine rue, où nous étions des milliers à danser rara. Et d'autres moments, eh bien, c'était tout simplement une foire littéraire ou encore une foire culinaire et avec beaucoup de rum punch. Donc, je vous dis merci parce que le Festival a été en folie, ça, c'est, c'est né d'une idée. C'était une idée, quand je suis arrivée à Montréal, de vraiment proposer autre chose, de changer la conversation parce que je trouvais que le Québec, que Montréal, qui était une, une, une ville très vibrante, eh bien, manquait un petit peu de célébration, de festivité quand il s'agissait, euh, quand, quant à la culture haïtienne. Et c'est ainsi que j'ai proposé, euh, avec toute une série de personnes inspirées et inspirantes, eh bien, nous avons parti euh, le Festival Haïti en folie pour un petit peu euh, faire découvrir la culture haïtienne euh, d'un bout à l'autre, dans sa splendeur, dans sa richesse, dans sa diversité. Eh bien, aujourd'hui, c'est devenu le plus important festival musical avec un grand volet pluridisciplinaire euh, en dehors d'Haïti, entièrement consacré à la culture haïtienne. Donc, un grand, grand, grand merci. Un gros coup de chapeau pour tout Articio, euh, tous les artistes qui ont été là avec nous pendant euh, toutes ces années, pendant ces 15 ans. Merci à ces artistes qui participent cette année aussi à cette 15e édition. Merci à l'équipe. On n'aurait pas pu avoir un festival à en folie sans équipe. Une équipe inspirée, inspirante, déterminée, qui redouble toujours euh, euh, d'énergie, qui des fois, même comme moi, je ne vois pas comment on va faire certaines choses, eh bien, cette équipe-là trouve toujours le moyen de trouver des idées, eh bien, les unes les plus novatrices que les autres. Alors, merci à toute l'équipe. Euh, vous vous connaissez, vous êtes vraiment ce qui fait d'Haïti en folie. Euh, ce que ce festival est aujourd'hui. 
Alors, on va commencer tout de suite avec notre recette de mojito. Euh, comme je vous dis, c'est une espèce de mojito à la Fabienne parce que je mets un petit twist dedans. Donc, euh, vous savez, euh, moi, je m'amuse beaucoup pendant l'été à essayer toutes sortes de recettes de cocktails que je trouve de partout, que des amis me réfèrent, me conseillent, etc. Et que je cherche, que je trouve aussi sur Internet ou autre. Et le mojito, c'est une des recettes que j'aime vraiment euh, déguster un des cocktails que j'aime vraiment déguster tout le temps. Donc, voilà. Alors, euh, j'ai trouvé que pendant le Festival Haïti en folie, c'était bien bon, oui, de vous offrir du rhum punch et autre chose. Dans les autres capsules, vous allez voir tout ça. Mais d'essayer d'autres choses aussi, de vous proposer quelques petits euh, cocktails autres. Alors, sur ce, on va commencer tout de suite. Mais avant, avant, euh, comme je vous ai dit, vous allez avoir besoin d'un verre d'une espèce de petite mesure qui va vous indiquer quand est-ce que vous êtes à une once ou deux onces. Ça peut être ça aussi ou ça peut être ça, ceci. Sinon, vous avez besoin de sucre, de feuilles de menthe, de lime ou citron vert. Et évidemment, on a besoin de glaçons. Donc, toujours de la glace, de la glace, de la glace. D'accord? Et du rhum, évidemment, et du club soda. Donc, on commence tout de suite. Déjà, dans mon verre, mon verre est là, je vais ajouter tout de suite quelques feuilles de menthe. Il ne faut pas en mettre trop, hein, parce que trop, c'est comme pas assez. Donc, euh, on va mettre quelques feuilles de menthe ici. On va dire... Mais 4 ou 5 comme ça, c'est énorme, c'est énorme. Mais, mais c'est au goût, parce que nous, dans la culture haïtienne, on est très, très, très généreux. Donc, mettez-en, mettez-en, mettez-en quand il s'agit euh, d'un petit peu de feuilles, de menthe et de lime, etc. Mais allez doucement, avec modération, avec l'alcool, par contre. Ça, c'est autre chose. Et là, je vais prendre mon citron vert. Je vais couper ça en deux façons, de deux façons. En rondelles, déjà, on aura besoin de citron coupé en rondelles. Voilà. Et je vais mettre ça ici parce que j'en aurai besoin. Et je prends un autre citron que je vais couper différemment. Regardez ça. Alors, je vais le couper en petits quartiers, petits morceaux comme ça. Regardez. Regardez ça. Voilà. J'aurais besoin de ces petits morceaux-là. L'idée, c'est d'enlever le cœur du citron. Regardez. Là, ça rend ça très, très facile que j'enlève le milieu. Alors, comme ça, j'enlève très facilement. Donc, je vais mettre ça ici. Moi, je préfère utiliser les quartiers comme ça plutôt que les rondelles seulement. Donc, alors, comme il faut que je mette un citron au complet, donc le cœur, je l'enlève. Donc, je mets... Une moitié ici et peut-être euh, comme ça en rondelle. Là, il faut qu'on prenne un pilon comme ça et on essaie de... Voilà. De broyer tout ça. Ben, broyer, c'est peut-être pas le terme, là. Mais euh, on essaie de mélanger, pas juste mélanger, là, mais de littéralement broyer le citron et... Les feuilles de menthe ensemble, ça va donner quelque chose de sensationnel. Ça va donner quelque chose de vert, de rafraîchissant. Et voilà, et des petits, 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 petites miettes de feuilles de menthe. Donc voilà, le plus possible. Évidemment, il y a des morceaux de feuilles qui vont rester euh, assez entières hein, quand même. Donc... Euh en rester entier. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est assez boyé, là. C'est assez boyé. Donc, voilà. Et une fois qu'on a mis ça, je vais mettre deux cuillères de sucre, comme ça, et je continue à broyer, à tourner un peu. Et Voilà. Et voilà. Voilà, 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 voilà. Et là, on a fini avec euh, 
notre mélange. Et tout de suite, ce que je vais faire, je vais mesurer deux onces. Ça, c'est un deux onces. Donc, je vais mesurer deux onces de rhum. Dans mon cas, je vais mettre un once et demi quand même. Donc, je ne l'ai pas rempli au complet. Comme je vous dis, il faut aller avec modération. Et euh, je vais prendre le club soda. Ah, mais c'est la magie de la télévision. Hein? Qui a secoué ça? Ah, c'est magnifique. Une chance que j'avais du Scott Towel ici. Bon, voilà. Alors, très simple. On ramasse le tout. Règle numéro un, toujours avoir du Scott Towel un petit peu proche. Hein? Parce que regardez-moi ça. Alors, voilà. Et là, tout est clair, tout est clean. C'est comme s'il si n'y avait absolument rien qui s'était passé. Donc, si quelqu'un vient ici, il ne trouvera absolument rien. Alors, voilà. Donc, alors voilà. Donc, la leçon ici, il ne faut jamais secouer le club soda avant de l'ouvrir. Parce que justement, ça fait... Pouf, et je suis chanceuse parce que ça aurait pu faire un plus gros dégât. Donc, revenons à notre recette. Donc, deux onces comme ça de club soda qu'on ajoute là-dedans. Et on va ajouter un peu de glaçon. Un peu de glaçon. Parce que les glaçons, ça va rendre le tout tellement plus frais et rafraîchissant. Et voilà. Moi, je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup de glaçons. Beaucoup de glaçons. Et voilà, voilà. De la glace, de la glace, de la glace. Et à la fin, eh bien, on met un peu de décoration, comme ça. Et ensuite, avant de servir, moi, j'adore remettre un petit peu, une petite feuille de menthe comme ça. Et voilà! Voilà! Alors, je vais goûter à ça. Il faut bien que je goûte à ça. Hum! Mmh. Hum! Mmh. Ah ben, c'est divin. Ça, c'est divin. C'est magnifique. Hum! Mmh. Bon 15e. Bon 15e festival Haïti en folie. Bon centième Société des alcools du Québec. C'était avec vous, Fabienne Cola, pour les apéros SAQ Haïti en folie pour la 15e édition du Festival Haïti en folie. Yeah.